Hey, mambo vipi? <coughs> Naitwa Ramadhan. Karibu. Uh, jifunze graphics YouTube channel. Uh, leo tutajifunza kutengeneza poster fupi tu, uh, poster rahisi tu. Sports shoes. Uh, ina vitu vichache tu na kiatu na logo. Vitu vingine ni maandishi. Okay. Jambo la kwanza kabisa uh, utaenda kwenye file new uh, utaweka size elfu nne kwa f mbili mia tano pixel resolution mia tatu utaweka ok baada ya hapo baada ya kuweka ok uh, utaenda kwenye details zetu hapo kuna kiatu na logo kwa utaenda kwenye file open uh, utachukua vitu ambavyo na uvihitaji uh, kwanza ni kiatu kwa ushachukua kiatu una una kidragi kwenda kwenye kwenda kwenye document usika uh, ili ku, ili kukuza hichi kiatu nitaenda kwenye uh, edit edit free transform au control t nitabonyeza nita hold shift kwenye 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 keyboard afu nita drag mpaka size ambayo unaona inafaa nitaweka okay. Okay. Baada ya hapo nitaweka background. Ah ni rahisi tu. Kwa kabla kuweka background ah uta, uta create new layer. Sha create new layer hapa inakuja juu ya kiatu kwa unaishusha chini kwa sababu background tunaiweka chini ya kiatu. Kwa uta, utakuja kwenye rangi hapo unaita kama ni blue utakuja kwenye paint bucket tool utaiweka rangi yako utarudi kwenye move tool kitu cha pili nataka niweke hii background iwe gradient kwa hiyo cha kufanya nitai select hii background ya blue uh, then nita nita right click nisha right click nitakuja kwenye blending options nitaweka okay nikisheka okay hapa kuna vitu vingi kuna bevel kuna texture stroke nini mimi ninachokihitaji ni gradient overlay nita select gradient overlay nikisha nisha select gradient overlay nitakuja hapa kwenye rangi nitabonyeza kwenye rangi tangetia rangi hizi hapa kwa hiyo uh, hapa kuna rangi ambazo tayari zipo yani kwa unaweza kachagua rangi yote unayotaka kupitia hapa ila kama unataka kwa rangi yako utakuja hapa chini maana hii ni black hii hapa ni white so ukibonyeza hapo kwenye hichi kidude rangi itatokea huko chini utabonyeza hapa kubadilisha utaweka rangi unayotaka mimi nitaweka labda let's say hii nitaweka okay nikisheka okay huku nitaacha white ila kama unataka kubadilisha unaweza ukabadilisha ila mimi nitaacha white then taweka ok au uh, no so right uh, yeah something like that ok bada hapo nteka ok sasa bas kuna aina nyingi za gradient ukuja hapo kwenye style kuna linear radio angle effective diamond mimi nitaka ni radio. Sawa? So, uh, nikisha bonyeza hapa kuna kuna changes zimebadilika hapa. Sema azonekane vizuri kwa sababu rangi uh, inataka kufanana. Ukitaka kubadilisha rangi unarudi hapa kwenye gradient. Ah uh, kuna bali tuseniweke white. Nikiweka white unaona kuna kuna white ambayo iko imetokea. So Okay, take okay. Take okay. So, cha kufanya nataka hii rangi nyeupe ije katikati hii hii, hii nyingine ije pembeni. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye reverse. Take okay. Nitatia tick, nishatia tick tayari nimeshabadilika. Hii scale inakusaidia kutanua gradient. Ona nikizidi ku, ku expand hii kutoa kwenye 100 hadi 150 gradient hapa katikati na ila badilika so 
cha kufanya ni wewe sasa kucheza na rangi yako kuona kama rangi uloweka ni sahihi au la uh, kwa mimi inatosha take okay take okay then take okay kitu changu ndo hichi hapa uh, ndaki size i mean ndaki ndaki move same ambao uh, naona ni sahihi kwa hiyo jambo la pili tutaenda kuandika maandishi maandishi yetu kwa tumeandika sport shoes kwa cha kufanya utabonyeza t uta select hapa utaanza kuandika uh, sports shoes baada kwa umeshaandika uta uta highlight maandishi yote au utabadilisha rangi utaweka labda let's say white au gray take okay baada ya hapo haya maandishi na bidiaje nyuma lakini kama hayaonekani vizuri hivi kwa hiyo utakuja kwenye kwenye hii alama hii alama hii ni, ni, ni ina ina inamaanisha kuna paragraph na character ili kuipata hii kama hapa uyoni njoo kwenye window utabonyeza utabonyeza paragraph au au character ukibonyeza hivi inakuja kwa nikitoa hii hii ni hii ni 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 ni, ni, ni bold kwa nikitoa maandishi yanaonekana vizuri okay ah nitabaisha fonts nitakuja huko nitaweka black hiyo hiyo then take okay alafu nitarudisha nyuma yani maandishi yawe nyuma ya kiatu kwa nitachukua hii fonts nitaweka nyuma ya kiatu nitabonyeza control t ili ku expand Okay. Baada hapo wa kitu kingine cha kufanya uh, unaweza ukabadilisha rangi. Kwa ni ni inategemea wewe kitu ambacho unachokihitaji ukifanya. Kwa mimi naona nibadilishe rangi tena niweke gray flani hivi ambao haionekani vizuri. Kwa nitaweka gray hapa. Take okay. Yes. Neno unaweza kupunguza opacity opacity ni hapa unaweza kupunguza kidogo yeah. kitu cha pili hapa cha kufanya ni ni kuweka hii never miss it kwa cha kufanya utaenda kwenye t utabonyeza na mtaandika never miss it nita control a ku highlight then nitapunguza size ya fonts Ah, kwanza nikaongeza kidogo. Ah. Badilisha fonts. Okay. Let me see. Kitu cha pili nitaweka logo ya a logo ya a logo ya Adidas. Kwa hiyo nitakuja file open chukua logo ya adidas take okay taichukua nita drag hadi kwenye file usik daily size kwa hiyo uh, nita control t ili kupunguza kidogo mpaka size hii ya sasa basi ili ili kubadilisha rangi ya hii logo kuna njia tofauti tofauti njia ya kwanza unaweza uka 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 control kwenye keyboard afu kabonyeza hapa katikati ukishabonyeza katikati tayari hii logo inakuwa ime imejiselect kwa hiyo utakuja kwenye rangi utachagua rangi kama ni white au ni hiyo hiyo unaloitaka utaweka okay afu utakuja kwenye hii paint bucket tool utaiselect afu utabonyeza hapa katikati sasa hivi kwa moja moja naweza kusumbua nitakupa uh, njia rahisi njia rahisi ni K 
okay control d ku deselect ndio rahisi ni alt control z ku undo alt control z ku undo au ngo ni foot uh, file open adders nichukua tai drag same usika ta control t kupunguza ku resize baada hapo naweza nika right click kwenye hii nenda kwenye blend option nikaja hapo kwenye color overlay nikiselect tu color overlay tai rangi inabadilika kwa uki ukibonyeza hii color overlay kija hapo kwenye red uteka rangi ambayo unayotaka uteka okay uteka okay tayari inabadilika kwa utai size venye ambao wewe unapenda kitu cha kingine hapa ni ku ni kuandika uh, kitu chochote ambacho unataka kuweka kama ni logo yako au ni vipi mimi nitaandika logo yangu au uh, nitatumia font hizi hizi kwa cha kufanya nita duplicate uh, nita nitaenda kwenye kwenye hiyo fonts nita nita right click nita duplicate layer au control j kwenye keyboard baada hapo nitaichukua hapa nitaileta hapa nitabonyeza t kwenye keyboard nita select control a ku ku ku, ku select then nitaandika arab uh, uh, jifunze graphics jifunze graphics hashtag control a tapunguza kidogo okay basi kwa oh, kuna kitu kingine hapa cha mwisho kabisa kufanya nikirudi hapa kwenye hii hii kazi yangu kuna kuna white flani hapa iko hapa hii hapa Niki, nikitoa dicho hapo na hiyo kuna white flani hapa hii ni brush nimeweka kwa cha kufanya wewe uh, rudi kwenye kazi yetu hapa cha kufanya ni ta, uta uta utaenda kwenye layer ya juu kabisa ut create new layer utakuja hapa utaweka rangi nyeupe baada kuweka rangi nyeupe utakuja kwenye brush uta select brush ukikisha select brush utakuja hapa kwenye setting ya brush utaweka hardness zero kabisa ukishaweka hardness zero kabisa uh, kuna hii kitu ambayo inatokea na kitaka mimi itokee ile duara kwa kama duara itokee bonyeza caps lock kwenye keyboard ukibonyeza caps lock kwenye keyboard duara inatokea kuikuza uh, unaikuza kutumia uh, ibata nyenye mabano ibata ya mabano ya kushoto unapunguza ya kulia una unaongeza kwa uta uteka size ambayo wewe una unahitaji kwa nikiselect hapa tayari nimeka white kwa baada hapo nitarudi kwenye na uh, move to uh, nitakuja kwenye opacity nitapunguza kidogo kupata kupata mwanga mzuri okay kazi imeisha kwa ni wewe tu kufanya vitu tofauti tofauti na hivi au kuongezea maujuzi unavyojua okay thanks for watching usisahau kusubscribe kushare ku like kama una swali namba ya simu hiyo hapo au pia comment hapo type